ഹായ് മല്ലു മാസ്റ്ററിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട്സ് ആൻഡ് റൂൾസ് അതിൻ്റെ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ തുടരുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേരള സർവീസ് റൂൾസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ കോഡിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ഇനിയും കാണാത്താറുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് കെ ആറിലെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ സ്കൂൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അതിൽ റൂള് പതിനൊന്നാണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലെ റൂള് പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് പെർമിഷൻ ടു ഓപ്പൺ ന്യൂ സ്കൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിന് വേണ്ട ഫൈനാൻഷ്യൽ ഗ്യാരൻറ്റി ആപ്ലിക്കൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇഫ് ഗവൺമെൻറ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഓൾ കണ്ടീഷൻസ് ദൻ ഇഷ്യൂ എൻ ഓർഡർ ടു ഓപ്പൺ സ്കൂൾ ത്രൂ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് സർക്കാർ പറയുന്ന എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഡയറക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും പുതിയ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇനി ആ ഓർഡറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി ഇൻ ഹൂസ് ഫേവർ ദ പെർമിഷൻ ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് അപ്പോൾ അത് പെർമിഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി ഏത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസിക്കാണ് അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ അത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സ്കൂൾ സ്കൂളിൻ്റെ ഗ്രേഡ് അത് എൽ പി സ്കൂളാണോ അതല്ലെങ്കിൽ യു പി സ്കൂളാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ സ്കൂളാണോ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാണോ അപ്പോൾ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു ബി ഓപ്പൺ അപ്പോൾ അവിടെ ആ സ്കൂളിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് തുറക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുണ്ടാവും അതുപോലെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് സർക്കാർ ഇതിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ ദ ഡേറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് ദ സ്കൂൾ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ആൻഡ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി ഫുൾഫിൽ ബൈ ദ ഏജൻസി ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സൈറ്റ് ഏരിയ ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റാഫ് എക്സെട്ര പിന്നെ ഇന്ന് ഏത് തീയതി മുതലാണ് സ്കൂളുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ആ ഓർഡറിലുണ്ടാവും പിന്നെ അതിനകത്ത് സ്കൂളിൻ്റെ സൈറ്റ് ഏരിയ അതിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് അത് എങ്ങനെ വേണം ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതുപോലെ അതിനകത്ത് സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും In case of unaided schools, the applicant should execute an undertaking that he shall not move to government for the conversion of this school into an aided school. Now, the unaided school is a very important part of the school. Now, the permission is granted to the government to the undertaking of the unaided school. The government is the first thing to do. In the first place, the unaided school is ഒരു എയ്ഡഡ് സ്കൂളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഒരിക്കലും അപ്ലൈ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായാലും എത്ര നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളായാലും ഒരു ഘട്ടത്തിലും അത് എയ്ഡഡ് സ്കൂളായിട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കില്ല എന്ന് ഒരു അണ്ടർടേക്കിങ് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വാങ്ങും കാരണം അത് പിൽക്കാലത്ത് സർക്കാരിന് അത് വലിയ ബാധ്യതയായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു നീക്കം ഒരു ഘട്ടത്തിലും നടത്താൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ദ പെർമിഷൻ വിൽ ബി ക്യാൻസൽ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അണയഡ് സ്കൂളിന് പെർമിഷൻ കിട്ടി അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് എയ്ഡഡ് സ്കൂളാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ ആ മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അയാൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പെർമിഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൂടി എഴുതി ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പെർമിഷൻസ് എല്ലാം ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ആപ്ലിക്കൻ ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് ന്യൂ സ്കൂൾ മേ പ്രസൻറ്റ് എ റിവിഷൻ പെറ്റീഷൻ ബിഫോർ ഗവൺമെൻറ് വിത്തിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ ഗവ
ഇനി വളരെ ജെന്യൂൻ കേസസിൽ വളരെ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് അങ്ങനെ സ്കൂളിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് നീണ്ടു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഡയറക്ടർക്ക് അത് ഒരു മാസം വരെ ആ ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് വളരെ ജെന്യൂൻ സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഹൗ ദ പവർ ടു ക്യാൻസൽ ദ പെർമിഷൻ അറ്റ് എനി ടൈം ഓൺ ദ ഫോൾസ് ഡിക്ലറേഷൻസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ പുതിയ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് അതിനകത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് സർക്കാരിൻ്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ നമ്മൾ ഫോൾസ് ഡിക്ലേഷ ഡിക്ലറേഷൻസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാങ്ഷൻ നേടിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് തരുന്ന പെർമിഷൻ സർക്കാരിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഷുഡ് ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ടു ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ വിത്ത് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ദ ലൊക്കേഷൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ദ നെയിം ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ അവിടെ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും ആ കൺസേൺഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ വേണം അതിനകത്ത് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ സ്കൂളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അവരുടെ പേരുകൾ ഇത്യാദി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആ സ്കൂളിലിരിക്കുന്ന കൺസേൺഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസറെ എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു റൂളാണ് വിത്ത്ഡ്രോവൽ ഓഫ് പെർമിഷൻ ഫോർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഫുൾഫിൽ വിത്ത് ഇൻ ദ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ടൈം ദ പെർമിഷൻ മേ ബി വിത്ത്ഡ്രോൺ ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂൾ ഓപ്പണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത പെർമിഷൻ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യാം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ റെക്കഗ്നീഷൻ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓപ്പണിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്കൂളിന് റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടണം ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ടു ഡി ഒ ഇൻഫോം ടു വിത്ത് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ബൈ ദ മാനേജർ അപ്പോൾ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസിക്ക് പെർമിഷൻ കിട്ടി അവർ സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോം ടൂലാണ് റെക്കഗ്നീഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഫോമ് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡി ഒക്കെയാണ് വിത്ത് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് സ്കൂൾസ് സ്കൂൾ തുറന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോം ടൂല് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ ദ ബിലേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദ അപ്രൂവൽ ഓഫ് ഡി ഡി ഈസ് റിക്വയർഡ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ആ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ പ്രത്യേക അപ്രൂവലോട് കൂടി മാത്രമാണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് അക്കമ്പനി ദ സൈറ്റ് പ്ലാൻ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഷോയിങ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ഈച്ച് റൂം ആൻഡ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് ദ കണ്ടീഷൻസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദ ഹാവ് ബീൻ ഫുൾഫിൽഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒപ്പം വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ സ്കൂളിൻ്റെ സൈറ്റ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അതായത് ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള വലിപ്പം അതിൽ ഇത്ര വരാന്തയുണ്ട് സ്റ്റാഫ് റൂമുണ്ട് ഓഫീസ് റൂമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ആ കണ്ടീഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് അതായത് ക്ലാസ് മുറികളുടെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വരാന്തയ്ക്ക് ഇത്ര വലിപ്പം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓഫീസ് റൂമിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഇതെല്ലാം കെ ഇ ആറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ദ കോമ്പിറ്റൻ്റ് അതോറിറ്റി മേ ഗ്രാൻഡ് ഐ ദർ പെർമനൻറ്റ് ഓർ എ ടെമ്പററി റെക്കഗ്നേഷൻ അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടെമ്പററി റെക്കഗ്നേഷൻ ആയിരിക്കും കൊടുക്കുക പിന്നീട് അത് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് പെർമനൻ്റ് ആക്കുക അപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ
ബൈ ഓഡിറ്റേഴ്സ് അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡയറക്ടർ ഓർ എ ഗവൺമെൻറ്റ് അതുപോലെ മാനേജർ സ്കൂളിൻ്റെ മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏജൻസി സർക്കാരിന് മറ്റൊരു അണ്ടർടേക്കിങ് എഴുതി കൊടുക്കണം അതായത് സ്കൂളിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ ആനുവലി ഓഡിറ്റ് ചെയ്തോളാമെന്ന് അത് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്കൂളിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ സ്കൂൾ മസ്റ്റ് ബി നെസസറി ടു മീറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ലൊക്കാലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ റൂൾസ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അത്യാവശ്യമാണ് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെടണം അതുപോലെ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്കൂളുകൾ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എപ്പോഴും കെ എ ആർ അനുസരിച്ച് സർക്കാരിൻ്റെ കാലാകാലങ്ങളിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട്സ് ആൻഡ് റൂൾസിലെ റൂൾസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകൾ നടത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് സ്കൂളിന് റെക്കഗ്നീഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് റെക്കഗ്നീഷൻ ടു ബി റിഫ്യൂസ് ടു സ്കൂൾസ് ഗിൽറ്റി ഓഫ് ഇംപ്രോപ്പർ കോമ്പറ്റീഷൻ വിത്ത് നിയർ ബൈ സ്കൂൾസ് അതായത് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുകളുമായിട്ട് ഒരു ഇംപ്രോപ്പർ കോമ്പറ്റീഷൻ അതായത് നമ്മൾ പറയില്ല ഒരു തീരെ മര്യാദയില്ലാത്ത രീതിയിൽ തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പല രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സർക്കാരിന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ റെക്കഗ്നീഷൻ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത സ്കൂളുകളുമായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ആരോഗ്യകരമായ കോമ്പറ്റീഷൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ദ ഓർഡർ ഗ്രാൻഡിങ് റെക്കഗ്നീഷൻ ടു എ സ്കൂൾ ഷാൽ സ്പെസിഫൈ റെക്കഗ്നീഷൻ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഓർഡറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി ഇൻ ഹൂസ് ഫേവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസി അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഗ്രേഡ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ നെയിം സ്കൂളിൻ്റെ ഏത് ഗ്രേഡിനാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ടു വിച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ ഈസ് ഗ്രാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ ഏത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം മറ്റൊന്ന് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കൂൾ സ്കൂളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ സ്കൂൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ദ ഡേറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് റെക്കഗ്നേഷൻ വിൽ ടേക്ക് എഫക്ട് എന്ന് ഏത് ഡേറ്റ് മുതലാണ് നമ്മുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ അത് നിലവിൽ വരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് If all the conditions are not satisfied, then a temporary recognition may sanction for one year and it can extend up to three years with the permission of the director. If all the conditions are not satisfied, we will be able to do a temporary recognition. If we will be able to do a temporary recognition, we will be able to do a temporary recognition. If we will be able to do a temporary recognition, we will be able to do a temporary recognition. If we will be able to do a temporary recognition, we will be able to do a temporary recognition. If we will be able to do a temporary recognition, we will be able to do a temporary recognition. If we will be able to do a temporary recognition, we will be able to do a temporary recognition. If we will be able to do a temporary recognition, we will be able to do a temporary recognition. The recognition granted to a school or standard may be withdrawn. This is the case of the school. The recognition government is withdrawn. The recognition of the standard is withdrawn. When it violates the rules and directions from the department. If the school is withdrawn, the government is withdrawn. അല്ലെങ്കിൽ കെ ഇ റൂൾസ് കേരള എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂൾസ് അത് പാലിക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വയലേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ സർക്കാർ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് പിൻവലിക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഫെയിൽസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പ്രോപ്പർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ സ്കൂളിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി സ്കൂൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ പഠിപ്പ് വളരെ മോശം അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് തുടർച്ചയായി വളരെ മോശമായിട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ റെക്കഗ്നീഷൻ പിൻവലിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇഫ് ദ ഓഡിറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ദ ക്ലോസ് ഓഫ് ദ ഇയർ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ് സ്കൂളുകളുടെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ 
അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ പ്രൊസീഡിങ്സിലൊക്കെ പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർമാർ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഈ സ്വഭാവ മഹിമ ഇല്ലാത്തവർ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ഇഫ് ദ സാലറി ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ബീങ് നോട്ട് പെയ്ഡ് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില സ്കൂളുകളിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സാലറിയൊക്കെ വെറുതെ അകാരണമായിട്ട് തടഞ്ഞു വയ്ക്കും അപ്പോൾ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു കാരണമാണ് റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊന്ന് ഇഫ് ദ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ഡെപ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ട്രെയിനിങ്സ് അങ്ങനെയുണ്ട് ചില എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് സ്കൂളിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിനെ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ട്രെയിനിങ്സിന് പറഞ്ഞയക്കില്ല ചില മാനേജേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസികൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവർ അവിടെ ക്ലാസ് നടക്കത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ പറഞ്ഞയക്കില്ല അപ്പോൾ അത് സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ തുടർച്ചയായി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതും ഈ റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇഫ് ഡൊണേഷൻസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം പാരൻസ് ഫോർ ദ അഡ്മിഷൻ ഓർ എ പ്രൊമോഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡൊണേഷൻസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് പാരൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ചില സ്കൂളുകൾ അങ്ങനെ ഡൊണേഷൻസ് വാങ്ങിയിട്ട് അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ വാങ്ങുക ഇതൊക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്കൂളുകളുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സ്കൂളിൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് വൺ മന്ത് നോട്ടീസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ബിഫോർ റെക്കഗ്നേഷൻ ഈസ് വിത്ത് ഡ്രോൺ ഇനി ഏത് കേസായാലും റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മാസം മുമ്പ് അതിൻ്റെ നോട്ടീസ് എപ്പോഴും സർക്കാർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ പിൻവലിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൻ്റെ ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് തീർന്നിട്ടില്ല ഇത് താരതമേനെ വളരെ വലിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അത് വല്ലാതെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ മടിപ്പിക്കുന്നില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിൽ നമുക്കിനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് ഇനി ഉണ്ടാവുക ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സജസ്റ്റ് ച